Shabbat Shalom. It's a great joy this morning, brothers and, brothers and sisters, to share some thoughts from the Word of God with you. Aval, when uh, Yossi asked me to speak on this Shabbat, I started to tremble. What do, what do I speak on, on in the, the days of awe between Yom Teruah and Yom Kippur? על מה אני אדבר בימים הנוראים בין ראש השנה ליום כיפור? These are days not just of awe between these two days, but these are days of awe in which we are living today. אלה לא רק ימים נוראים בין יום תרועה ליום כיפור, אלא אלה ימים נוראים שאנחנו בפועל חיים בהם היום. What happened 20 years ago in New York? מה שקרה בדיוק לפני 20 שנים בניו יורק, ביום הזה. כל אלה מכם שמעל גיל מסוים, אולי חלק מהנוער. אני שואל את הצעירים, מתחת לגיל 20, מה קרה ב-11 בספטמבר? בדיוק בן 20. But this was a defining event in world history. אבל זה היה רגע מכונן בעצם בהיסטוריה של העולם. 20 years later we see the terrible situation in Afghanistan. 20 שנים מאוחר יותר אנחנו רואים את המצב הנוראי באפגניסטן. We are witnessing the demise of western power in the world. אנחנו רואים איך הכוח של המערב הולך ודועך בעולם. We are living in the midst of the coronavirus. אנחנו חיים בעיצומה של מגפת הקורונה. We are now in the 18th month, the fourth wave of this terrible virus. We have seen tremendous upheaval in nature. Fires and floods and famine across the world. What to speak on on this occasion. אז על מה לדבר ביום הזה? As I prayed about this, I felt the word that I must share today is a very important word for all of us. כשהתפללתי הרגשתי שהדבר שאני צריך לחלוק איתכם היום זה משהו שהוא מאוד חשוב לכולנו. סליחה שאין לי מצגת. But I trust God for the power of the Holy Spirit. And my, my wife Valerie says, Frank, keep to the point. So I hope it will compensate. I want to speak this morning about um, understanding the times and what does the Lord require of us. מבקש מאיתנו, מצפה מאיתנו. Understanding the times we are living in and what does the Lord require of us in these times. כלומר, לזהות את הזמנים שאנחנו חיים בהם ומה אדון מצפה מאיתנו בזמנים האלה. When we say understanding the times, who do we think of from the Hebrew scriptures? כשאנחנו חושבים על להבין את הזמנים, אז על מי אנחנו חושבים מהתנ״ך, מהכתובים? יששכר. I want us to look at them because I think we can, we can learn a lot from the sons of Issachar. And then I want us to look at some of the uh, things that Paul, and perhaps if we have time, the things that Peter says about the times we live in. ואחר כך אני רוצה שנסתכל קצת על הדברים שפול, שאול וגם פטרוס אמרו על הזמנים שאנחנו חיים בהם. Look at one Chronicles, 7. בואו נסתכל על דברי הימים, א', פרק 7, פרק ז'. יש לנו שם את השושלת של צאצאי יששכר. And I think for those who have English, they can just follow or Russian from, uh, well, English. From chapter 7, 1 to verse 5, and Leron, if you can read it in Greek. זה דברי הימים א', פרק 7, ואנחנו נקרא בעברית, from verse 1? From 1 to verse 5. אני קורא בדברי הימים א' 7, פסוקים 1 עד 5. ולבני שכר, תולה ופואה, ישיב ושמרון ארבעה. ובני תולה, עוזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל, ראשים לבית אבותם, לתולה, גיבורי חי לתולדותם. מספרם בימי דוד, 22,600. ובני עוזי, זרחיה, 
ובני זרחיה, מיכאל ועובדיה, ויואל, אישיה, חמישה ראשים כולם. ועליהם לתולדותם, לבית אבותם, גדודי צבא מלחמה, שלושים ושישה אלף, כי הרבו, כי הרבו נשים ובנים. ואחיהם, לכל משפחות יששכר, גיבורי חיילים, שמונים ושבעה אלף, התייחסם לכל. What we learn in this short passage about this tribe of Issachar and the sons of Issachar is very important for the times we are in today. The tribe of Issachar settled, if I'm not mistaken, in the Jezreel Valley near to Tavor, Mount Tavahar Tavor. אם אני לא טועה, אז שבט יששכר התיישב באזור עמק יזרעאל, סביב הר תבור. Well, so, so Valerie told me yesterday she's a tour guide and she knows these things, so I believe it. אשתי מדריכת תיירים, אמרה לי את הדברים האלה אתמול, אז אני סומך עליה. And these were men of great military strength and valor, and it seems they also had great leadership, leadership qualities. ואנחנו קוראים עליהם שהם היו כולם אנשים חזקים עם כישורי צבא, גיבורי חיל. וכישורי מנהיגות. There was something in their genes which made them military strategists. היה משהו בגנים שלהם שעזר להם להיות אסטרטגיים מבחינה צבאית. Men and women of courage and strength. גברים ונשים של אומץ וכוח. Speaks of people of great valor. מדבר פה על גיבורי חיל. But this is not all that we hear about the sons of Issachar. If we turn to chapter 12 of... אם נפנה לפרק י"ב, פרק 12, אז נקרא עליהם עוד דברים. And here we are reading about how the tribes were gathering to King David in Ziklag, uh, Ziklag and also in Hebron. וכאן אנחנו קוראים על השבטים שנאספו uh, ל- ל- לעזור לדוד בציקלג ובחברון. And then we read in verse 32 about the sons of Issachar who also came to Hebron. ואנחנו קוראים בפס... אנחנו קוראים בפסוק 33, בפרק 12, yeah. על בני שכר. The sons of Issachar, men who understood the times with knowledge of what Israel should do, their chiefs were 200 and all their kinsmen were at their command. ומבני שכר, יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. They were men not only of military strength and might, but they were also men of understanding. And they had understanding of the times in which they were living as they were gathering together in Hebron. And they were able to tell King David and the other chiefs what Israel should do. וגם היה להם את החוכמה לומר לדוד ולמפקדים של הצבא מה הדבר הנכון לעשות. האם זה לא מעניין? יש לנו, אנחנו חיים בתקופה שהממשלה שלנו בנויה על קואליציה מאוד לא יציבה. אחרי ארבע מערכות בחירות. Who is t- can tell Israel in this time what to do? It's those with the power of the Spirit, the Spirit of wisdom, of knowledge and of understanding. Friends, this will not be, be coming from the, the rabbis. It will not be coming from the religious. It will not be coming from the secular. As believers, we are called to be those like the sons of Issachar in this time who are discerning and understanding the times we are in now and that we are able to give a word and a message in the power of the Holy Spirit to those in authority yeah. and to those who will listen. כמאמינים, אנחנו, אנחנו נקראנו להיות כבני שכר בזמן הזה, בתקופה הזאת, אלה שמבינים מה דרך הרוח, דרך רוח הקודש, מה דבר אדוני אומר לנו על הזמנים שאנחנו חיים בהם עכשיו, ולהעביר את זה הלאה לאלה שנמצאים במקומות של סמכות ושלטון. Read, read well. בואו נקרא גם פסוק 38. בעברית 39 זה מדבר על כל אלה שנאספו יחד עם דוד. All these being men of war who could draw up in battle formation came to Hebron with a perfect heart to make David king over all Israel. 
כל אלה, אנשי מלחמה, עודרי מערכה, בלבב שלם באו חברונה להמליך את דוד על כל ישראל, וגם כל שארית ישראל, לב אחד להמליך את דוד. And all the rest also of Israel were of one mind to make David king. I read it. Already. Okay, you read that. So this is a very interesting that these tribes came together. It was a time of great unrest, of upheaval in, in the nation of Israel. The dynasty of Saul was ending and the dynasty of King David was starting. שושלת שאול הייתה לקראת סיום הקריירה שלה, ושושלת דוד הייתה בתחילתה. ומה זה אומר לנו על הזמן שלנו היום? אנחנו נאספים חברים יחד למענו. כדי להכריז יחד שישוע, מי ששלט דוד, הוא המלך לא רק על כל ישראל, אלא על כל העולם. What God is calling us to in this time is to be people of one heart and of one mind. As we were singing today, that one shout. One, uh, thank you for the, to the worship team today. Wow, I, the worship was really just so wonderful. I felt the Spirit of God just, you know. תודה לצוות ההלל היום, היה ממש משיכה מאלוהים, ממש הרגשנו את נוכחות הרוח. ובעצם זה כמו ששרנו, שאנחנו צריכים בזמן הזה לעמוד כלב אחד. אנחנו צריכים, כמו שהיה בזמן... הקהילה הראשונה שחיכו בשבועות, וכתוב לנו לפני שרוח צלחה שהם יתאספו יחד בלב אחד, וככה גם אנחנו צריכים בזמן הזה. זה המפתח לכל המסר של היום, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוח שלנו. אנחנו צריכים את כוחה של רוח הקודש לתת לנו את ההבחנה להבין את העיתים והזמנים שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו צריכים את כוחה של רוח הקודש להתגבר על מתקפות האויב בזמן הזה. אנחנו צריכים את כוחה של הרוח כדי להתגבר על, על, על חוק החטא. חוק הבשר שמנסה להכשיל אותנו ולהרוס אותנו. כי כבני ובנות אלוהים, אלוהים החי, אנחנו אלה שהולכים ברוח. אנחנו חיים ברוח. אני רוצה שנסתכל משהו בקשר הזה, בהקשר של הרוח על ישוע מישעיהו. פרק י"ב, פרק 12. כי זאת המלכות שלו שאנחנו מכריזים. זאת המלכות שלו שאנחנו מקדמים ומזמינים. ואנחנו צריכים להבין שאותה רוח שהייתה על, על ראשו של יהושע היא אותה רוח שצריכה ליפול על כל הקהילה. פרק י"א, ישעיהו 11, פסוקים 1 ו-2. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. אותה רוח שבעצם מורכבת משבע רוחות הייתה על ישוע. ישוע 
He proclaimed, the spirit of the sovereign Lord is upon me because he has anointed me. הרוח הזאת נחה על ישוע, וכשהוא החל את השירות שלו בנצרת, הוא הכריז בבית הכנסת, רוח אדוני עליי. If Jesus needed the spirit, the anointing of the spirit for the ministry that he was called to, how much more do we need it? אם ישוע היה צריך את משיכת הרוח הזאת בשירות שלו, עד כמה, על אחת כמה וכמה אנחנו זקוקים לאותה רוח בשירות שלנו. You know what's a terrible indictment on the church, on, on the congregations? זו בעצם אמירה או השלכה מאוד קשה על הקהילה, על הגוף. It's how much we do in our own strength. כמה אנחנו עושים דברים בכוח שלנו. Do you know what A.W. Tozer once wrote about the church in America? אתם יודעים מה תוצר כתב פעם על הקהילה בארצות הברית? He said that if the Holy Spirit departed from the earth, אם רוח הקודש הייתה עוזבת את הארץ, את העולם, 90% מעבודת הקהילה הייתה ממשיכה כרגיל. איך זה יכול להיות? הקהילה נולדה בחג השבועות בכוחה של רוח הקודש. The people, Jesus said to the disciples when they were asking about, is this the time for the kingdom to be established in Israel? He said, it's not for you to know the times or the seasons that the Father has appointed, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. אתם תקבלו את הכוח כשרוח הקודש תצלח עליכם. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. ותהיו עדיי בירושלים, יהודה, שומרון ובכל רחבי העולם. And we have the wonderful promise that he will never leave us or forsake us, that his spirit is still present to empower us for the works of service to which he's calling us. יש לנו את ההבטחה שהוא לא יטוש ולא יעזוב אותנו, והוא נתן לנו את רוחו לתת לנו את הכוח. לעשות כל מה שהוא מבקש מאיתנו. So friends, I, I want to encourage us in the spirit today. אז אני רוצה לעודד אותנו ברוח היום. That we have to be a people who again come to desperately cry out to the Lord for the empowering of his spirit. שאנחנו אנשים שבאים נואשים אל האדון ומתחננים שייתן לנו את הכוח דרך רוח הקודש. The reason is the days in which we are living. הסיבה היא שהימים בהם אנחנו חיים. Are going to become more and more and more difficult. הולכים להיות יותר ויותר קשים. אנחנו לומדים פה על ספר ההתגלות. אנחנו רואים את ההתגלות של ישוע המשיח פרוסה לנגד עינינו. declaration now have the kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord and his Messiah but even as David's kingdom when David was established king didn't come without warfare אבל גם כשדוד הקים את המלכות בארץ זה לא בא בקלות בלי מלחמה We know from Hebrews chapter 12 that the kingdom is going to come amidst great, great shaking. אנחנו יודעים מאל העברים פרק 12 שהמלכות תגיע דרך זעזועים רבים. At the end of Hebrews 12, the writer writes that he's quoting from Haggai and he says, once more God will shake not only the earth but the heavens. אנחנו קוראים בסוף פרק 12 של אל העברים, ציטוט מחגי, שאלוהים ינער לא רק את הארץ, אלא גם את השמיים לפני המלכות. הכל יזדעזע כדי שהמלכות הבלתי מעורערת של אלוהים תוכל לקום. Amidst, as we await the kingdom coming, as we, we can expect greater shakings in the year ahead. וככל שהמלכות של אלוהים מתקרבת, ככה הזעזועים ילכו ויגברו, ואנחנו יכולים לצפות לזעזועים רבים בשנה הקרובה. There's two words I have for this coming year, or the, the year we're in, if it started at, uh, before Pesach. יש לי שתי מילים לשנה הזאת שאנחנו נמצאים בה, לשנה הזאת שלפנינו. There's a friend in... Uh, In England, he was asking me, Frank, can you write something about what's happening with COVID and what's going on? It seems in England the church is confused. 
זה חבר שלי מאנגליה, ביקש ממני לכתוב כמה מילים על מה, מה קורה בעולם עם, עם uh, הקורונה, כי הרושם שהקהילה באנגליה קצת מבולבלת בנושא. Said, confused, אמרתי לו, גם אני מבולבל. אבל אותה חברה המשיכה לנדנד לי וביקשה שאני אכתוב משהו. And as I was waiting on the Lord about this, I, I was led to the words opposition, I don't know how it works in Hebrew, great, we're going into a time of much greater opposition and much greater opportunity. אז uh, ככל שהרהרתי והגיתי בזה והתפללתי וחיכיתי לאדון, uh, שמעתי שתי מילים, הראשונה היא uh, התנגדות מאוד גדולה, uh, והשנייה היא הזדמנות גדולה. It's a time of great opposition and the opposition is going to increase against the body of Messiah. זו תקופה שבה ההתנגדות, במיוחד לגוף המשיח, תלך ותגדל. And against the Jewish people. וגם כנגד העם היהודי. We do not separate ourselves from the Jewish people. אנחנו לא מפרידים את הגוף מהעם היהודי. The reason the enemy is, is, is causing anti-Semitism to rise up in the earth again is because he knows that Yeshua is going to, is, is coming back to, not, not to London, not to New York, he's coming back to Jerusalem. הסיבה שהאנטישמיות הולכת וגואה בעולם בתקופה הזאת היא כי השטן יודע שישוע לא יחזור לא ללונדון ולא לניו יורק, אלא הוא יחזור לירושלים להקים את מלכותו. ואני מאמין שהאדון רוצה להכין אותנו, את הלבבות שלנו. שנוכל ללוות את העם היהודי הסובל, them, לתת להם דבר עידוד ותקווה, them, לדבר אליהם דברי חיים, for, for, for לתת להם את דבר אדוני ואת התקווה היחידה שיש להם לישראל בו. So in the midst of opposition and opportunity, How then shall we live? What does the Lord require of us? אז בתוך ההתנגדות הזאת וההזדמנות הזאת, מה אלוהים מצפה מאיתנו? I want to look at two passages, what Paul says and what Peter says about this time. אני רוצה שנסתכל בשני מקומות על מה שאול ומה פטרוס אומרים על הזמנים האלה. We can look at Ephesians chapter 5. אז בואו נסתכל באל האפסים, פרק 5. From verse 5. אני חושב שזה חשוב לנו ורלוונטי כרגע, כי ההבדל בין אור לחושך הולך להיות יותר ויותר ברור וחשוב. וכילדי האור, ככל שנחשוף את החושך סביבנו, אנחנו נהפוך למטרה יותר ברורה. Because Yeshua, who was the light of the world, he said, men have preferred darkness to light. Because their deeds are evil. So we read from verse 11, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. אל תשתתפו במעשה החושך, אשר עקרים הם כאלה. עקרים הם כולם, אלא הוכח תוכיחו את עושיהם. הרי מה שהם עושים בסתר, חרפה אפילו לבטא במילים. שלוש עשרה. אבל כל מה שמוכח על ידי האור נראה בבירור, שהרי כל מה שנראה בבירור הוא אור. And for this reason it says, awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine upon you. 14, על כן נאמר, אורה הישן וקומה מן המתים, ויאיר לך המשיח. האדון השתמש בפסוק הזה פעמים רבות כדי לאתגר אותי. כשאני הופך לעייף מבחינה רוחנית, אני יודע שאני לא מתפלל מספיק, אני לא קורא מספיק את דבר אדוני. 
And quite often, uh, this verse has come to me, awake, Frank, awake, sleeper, and arise from the dead. הרבה פעמים הפסוק הזה בא אליי, אני שומע, אורה, פרנק, אורה, קומה מן המתים. And I believe it's a word for all of us, for the body of, body, body of Messiah at this time. ואני מאמין שזה דבר מאלוהים עבור כל גוף המשיח בתקופה הזאת. He wants us to be awakened to the time in which we find ourselves. הוא רוצה שנתעורר לזמנים בהם אנחנו מוצאים עצמנו. And for his spirit to shine upon us. ולתת לרוחו להאיר עלינו. So that we can expose the evil deeds. כדי שנוכל לחשוף את המעשים הרעים. And we can reveal the light, Yeshua. ונוכל לחשוף את אורו של ישוע. Verse 15 therefore be careful how you walk not as unwise but as wise. פסוק 15 ואתה שימו לבכם להתלך בזירות לא ככסילים אלא כחכמים. Friends this is again this, this message of wisdom we need wisdom and James says if we lack wisdom let anyone who lacks wisdom let him ask of God and let him not doubt. דברים, זהו מסר uh, של חוכמה, עלינו לבקש חוכמה, כמו שיעקב אומר, שלמי שחסרה חוכמה, שיבקש בלי ספק והוא יקבל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתהלך ללא חוכמת אלוהים בתקופה הזאת. פסוק 16, המנצלים כל הזדמנות, שכן הימים רעים. The word for time here in the Greek is not the word chronos, which is just chronological time. המילה לזמן פה היא לא המילה כרונוס ביוונית, שבדרך כלל מופיעה כשמדובר על זמנים. The word is kairos. המילה היא kairos. Making most of the kairos, this time of opportunity that, that is upon us. זה יותר הנושא של הזדמנות, לנצל את ההזדמנות של הזמן שבו אנחנו נמצאים. Understanding that opportunities are, which are missed, when we miss God's time of opportunity, It's when Jesus, Yeshua, came to Jerusalem and he was weeping over the city. כשעזרנו להבין שאנחנו מפספסים הזדמנות שמה שאלוהים נותן לנו זה כמו שישוע הלך לירושלים ובכה שם על העיר. He said if you only, even you knew the time, the kairos, the kairos time of your visitation from God. הוא אמר להם שאם רק הייתם יודעים את הזמן, את הקיירוס, את ההזדמנות שיש לכם כאן מבחינת אלוהים, שמי נמצא כאן מולכם. הייתם יודעים מה נותן לכם שלום. אבל עכשיו הבית שלכם יישאר שומם. כשאנחנו מפספסים את ההזדמנות, לא מבינים את הזמנים שאנחנו חיים בהם, ביתנו יישאר שומם. We cannot afford in this time, friends, to fail to fully... What, what this word is, is also in the Greek, you're making most of the time. It's, it's a word used in the market. המילה הזאת של לנצל את ההזדמנות ביוונית, זו מילה שמשתמשים בה גם בשוק. It's redeeming the time, fully buying up the time, fully... זה לפדות במלואו את הזמן. לנצל אותו עד סוף. If you go to the market and you fully buy up all, all of the... Uh, אם אתה הולך לשוק וקונה את כל המוצרים שם, אז פדית לחלוטין באופן מלא את הזמן. קודם כל, כמו שיוסי אמר קודם, אנחנו נפדנו במלואנו על ידי ישוע. And therefore we fully redeem the time that he gives to us. ולכן אנחנו גם צריכים לפדות במלואו את הזמן שהוא נתן לנו. You know, the one thing I wrote to my friend in the UK about the COVID situation is that what, what COVID has taught us, all of us, is that we are mortal beings. We are mortal beings. We are mortal beings. We have to understand that the breath that I breathe right now is a gift from God. I do not take for granted this breath that I'm breathing now. I work in the Nazareth Hospital. We've been into the COVID ward quite a few times. I've been into the ICU when you see a person on a ventilator. You realize that the breath of God is some precious gift that we have. אנחנו מבינים שהנשימה שניתנה לנו מאלוהים היא מתנה מאוד יקרה. So to live in this kairos time, what does he say here? Well, how do we, how do, we do this? We must not be foolish, verse 17, but understand what the will of the Lord is. What is the will of God? אז כדי להבין מה עלינו לעשות בזמן הזה, בהזדמנות הזאת, פסוק 17 אומר, לכן אל תהיו חסרי דעת, אלא הבינו לדעת מה רצונו של האדון. 
We do not only understand the times, we must understand God's will for our lives and for the life of his body. לא מספיק להבין רק מהו, מהו הזמן, אלא גם חשוב להבין מהו רצון אלוהים עבורנו ועבור הגוף כולו. Friends, I'm coming across too many believers who do not seem to know God's will for their life. אני נפגש עם יותר ויותר מאמינים שאין להם מושג מה רצון אלוהים מחייהם. I'm getting people at the hospital coming, I want to go to Canada, they're saying, I want to go here, I want to go there. I said, the book of James warns us, do not say that I will go to this city or to that city or I will make this amount of money, but you must say if it is God's will, I will go here or there or do this or that, sorry. אני שומע הרבה אנשים שבאים אליי בזמן האחרון ואומרים אני רוצה לנסוע לקנדה, אני רוצה לנסוע לשם, אבל הם לא יודעים מה אלוהים רוצה מהם. ואני מצטט להם מספר יעקב ששם כתוב אל תגידו אני נוסע לעיר כזאת או אחרת, אלא חפשו קודם מה רצון אלוהים עבורכם, אחרת תתאכזבו מאוד. אני אוהב שמתרגמים אותי, כי בזמן שלירון מתרגם אותי, אני יכול לחשוב על מה אני הולך להגיד במשפט הבא. כשאני מדבר בבית החולים, אז תמיד מישהו מתרגם אותי לערבית. אז פעם הבאה שאני צריך לטוס לאנגליה ולדבר שם, אני צריך לעצור אחרי כל משפט, גם אם אין מישהו שמתרגם אותי. זה מסר משותף, הוא אומר. In verse 18, it's very important for us, do not get drunk with wine, for the, that is dissipation, but be being filled with the Spirit. Present, continuous tense. פסוק 18, פסוק מאוד חשוב, אומר, אל תשתכרו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא ימלאו ברוח, שזה, ביוונית, זה הווה מתמשך, כלומר, זו פעולה שלא נגמרת. תמשיכו כל הזמן להתמלא ברוח. This is a continual thing of being filled. We can never say I was filled with the Spirit or I spoke in tongues in this time, but we have to continuously be being filled with the Spirit. זה לא משהו שאפשר לדבר עליו בזמן עבר. זה לא שהתמלאתי ברוח וזהו. זה משהו שכל הזמן ממשיך, כל החיים, וכל הזמן צריך לתת לזה להמשיך. And then we will do, we, this spills over into the body where we speak to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing, making melody with our heart to the Lord. always giving thanks for all things in the name of our lord yeshua messiah to god even the father בפסוקים 19 20 כבר משליכים על כל גוף המשיח כשהוא אומר והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדוני בלבבכם ובכל עת הודו על הכל אלוהים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח friends when we come together to worship and to listen to the word we come together Recognizing the gifts in each person. אז כשאנחנו באים יחד כדי להלל את האדון, אנחנו גם מזהים את המתנות השונות שאלוהים נתן לכל אחד. We are to receive from each other words of encouragement. אנחנו צריכים לקבל אחד מהשני מילות עידוד. It's not just a ministry from up the front here. Yeah? זה לא רק שירות פה מהבמה אליכם. We should come prepared each one with a word, with a prayer, with a thanksgiving in our hearts. אנחנו צריכים לבוא כל אחד מוכן עם מילת עידוד, עם תפילה, עם, עם, עם uh, הודיה לאלוהים. And then this thing of thanksgiving, always giving thanks for all things in the name of our Lord, Yeshua, Messiah to God. This is a great, great need in this time. It's hearts of thanksgiving, hearts of praise in the midst of adversity and difficulty. כמה חשוב, כמו שכתוב בפסוק 20, בכל עת הודו על הכל לאלוהים. ההודיה לאלוהים זה משהו מרכזי שצריך כל הזמן ובמיוחד בתקופה הזאת שלנו, שכל כך הרבה אי שקט מסביבנו וקשיים. דווקא אז אנחנו צריכים להביא לאלוהים הודיה ותודה. Have we got time for one more scripture? Sure. Yes? <laughs> Good. Okay, so then we will look at Peter. That's Paul, but let's look at uh, one Peter. בואו נסתכל על הראשונה לפטרוס. עד עכשיו שמענו מה שאול אמר על הנושא. We're still talking about how, you know, what does the Lord require of us? If we understand the times and we are living in this time of the end, What does the Lord require of each of us? אנחנו עדיין מדברים על מה אדון מצפה מאיתנו. אם אנחנו חיים בזמנים האחרונים, בימים האחרונים, עלינו לשאול מה אדון מצפה מאיתנו. And I want us to look at first Peter chapter 4. הראשונה לפטרוס, פרק ד', פרק 4. From verse 7 to verse 11. מפסוקים 7 עד 11. Peter's writing... 
I th to the people in, in the diaspora, to those scattered. He's writing this letter to all, all the believers. Many say that to the Jew it was to the Jewish believers who were scattered in Asia. Petrus wrote the letter to the Jews who were in the Gola, in the Empire. They were facing great persecution. They were suffering for their faith. And he's writing here about to encourage them. And he says, he says the end of all things is at hand. This word end in the, in the Greek, it's the word telos. It doesn't mean they're coming to the end of a book. זה לא להגיע לסוף הספר. And the word telos is, is what is the goal, the goal or the purpose. המילה telos מייצגת את המטרה הסופית, את התכלית. This is what he's saying. He's saying the end purpose, which is Yeshua's return. This is what the whole of history is pointing to, is the return of Yeshua, his first coming, where he came as a suffering servant of Yahweh, and his second coming as the king who's coming to reign. הוא מדבר בעצם על התכלית ש... שנמצאת בישוע, שהוא יגיע להקים את המלכות שלו. לא הביאה הראשונה שבה הוא בא כ... כעבד הסובל שהקריב את עצמו, אלא הביאה השנייה שלו שהוא יחזור כמלך למלוך על כל העולם. Saying, purpose, purpose הוא אומר, התכלית הזאת עכשיו בהישג יד, היא עכשיו קרובה. אם הוא כתב את זה לפני אלפיים שנים והתכוון לזה, אז תחשבו כמה יותר קרובים אנחנו היום. באיגרת השנייה הוא כותב, אל תחשבו שאלוהים איתי או מהסס בהגשמת נבואותיו. כי אלף שנים הם כיום אחד. אז בעצם מאז שהוא כתב את זה עברו רק יומיים. So here we are right at the end of all things. He says, therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. It's not just good enough to understand the times to have sound judgment. We use this judgment in, our, in praying prayers that are informed by God's word and by what's happening in the world. John Stott, who is a famous preacher in London, he, he spoke of the need for double listening. John Stott, מטיף מפורסם ב... בלונדון דיבר על הצורך בשמיעה כפולה, הקשבה כפולה. אנחנו חייבים להקשיב למילה, לדבר העתיק, לדבר ה... וגם לעולם המודרני. ואנחנו צריכים להשתמש בדבר העתיק כדי להבין את העולם המודרני. אבל אנחנו גם צריכים להשתמש בהבנה הזאת כדי להתפלל ולבקש את רצון אלוהים. אתם זוכרים שפטרוס, זה שכותב את הדברים האלה, הוא זה שנרדם בעצם ברגע הקריטי ביותר בחייו של ישוע. שלוש פעמים ישוע העיר אותו ואת יעקב ויוחנן. Could you not wait with me for one hour? האם לא יכולתם לחכות איתי שעה אחת? He says, be of sound judgment and sober spirit now for the purpose of prayer. Peter is an old man, he's suffering himself, he's going to be executed in Rome soon. פטרוס עצמו, אדם זקן כבר, סובל, הוא הולך להיות מוצא להורג בקרוב ברומא. And he is praying to the Lord and he's reminding believers of the importance of prayer and of sound judgment. והוא כותב למאמינים ומעודד אותם להיות ערים להתפלל. But prayer is not enough. We can't just pray for each other. אבל תפילה זה לא מספיק, אי אפשר רק להתפלל אחד עבור השני. We must keep fervent in love for one another because love covers a multitude of sins. הוא ממשיך לפסוק שמונה ואומר, בראש ובראשונה אהבו איש את רעהו אהבה עזה, כי על רוב פשעים תכסה אהבה. I have a suspicion. יש לי חשד. In the coming season. שבעונה הקרובה. Our love for one another is going to be tested. שהאהבה שלנו אחד כלפי השני תעמוד למבחן. 
אני חושב שהיא תעמוד למבחן בדרכים שלא חשבנו עליהן קודם. אבל אני חושב שאדון רוצה להזכיר לנו שהאהבה הזאת זה לא אהבה שלנו בכוח שלנו, אלא אהבה בכוחו של ישוע, לאהוב אחד את השני כמו שהוא אהב. And we must be hospitable to one another without complaint. This again, I think, will be tested in the coming time. Many believers are suffering economically from corona. Many of us have got spare rooms in our apartments. I think we might have to see something of a fit, uh, something of a coming together in the, in the time ahead. Without complaint. <laughs> There's nothing that can cause complaint as much as sharing your home with someone who's problematic. <laughs> אין דבר שיכול לגרום ליותר תלונות אצל אנשים מאשר לחלוק את ביתך עם מישהו שהוא בעייתי. אם מישהו שלא מניח את הבגדים שלו בצורה הנכונה, או לא עושה את זה או את זה. אתה צריך קודם כל להתאמן על לארח את הילדים שלך. They went to study and to do other things. They are coming back to live with their parents in their 30s because they haven't got finance to buy a house or to live anymore. The trend that happens in Anglia and also in the world is that students who have been able to study at the time of their 30s start to go home because they don't have work now in the time of the corona and they are back and they are back to their parents 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 המצב מתהפך והם צריכים לא רק לדאוג לילדים אלא גם לנכדים ועוד. אבל אלוהים ייתן לנו חסד. ואם אף פעם לא קורה לנו למשהו שהוא לא נותן לנו את החסד. Of the grace of our God. ולסיום הוא מדבר בפסוק 10 על המתנות שאלוהים נתן לנו איש איש כפי המתנה אשר קיבל ישרת בה בקרבכם כסוכנים טובים על חסדו רב הפנים של אלוהים. כל מתנה שקיבלנו היא מתנה של חסד מאלוהים. שום דבר ממה שיש לנו הוא לא שלנו. And we have to be stewards of this grace. ואנחנו צריכים להיות סוכנים נאמנים של החסד הזה. What does it mean to be a steward? מה הכוונה להיות סוכן? We are meant to be all of us stewards of creation. כולנו סוכנים בעצם של הבריאה. Creation is not, was not created for our exploitation. הבריאה לא נבראה בשביל שאנחנו ננצל אותה. We as the, as the crowning glory of God's creation were to steward his creation into its fullness. אנחנו כה, כהדבר הנפלא ביותר בבריאה של אלוהים צריכים Uh, we need to, sorry? Steward at uh, the creation into its fullness. Into... And that's why Paul says the whole of creation is in travail, groaning for the revelation of the children of God. Why is it groaning? Because when the children of God take their true positions as the stewards of this creation, we will see creation restored to the full measure of what God intended. כי כשנעשה את זה וכשהמלכות תחזור נראה את הבריאה חוזרת לתוכנית המקורית שלה ולמיצוי המלא של מה שאלוהים ייעד אותה להיות. And as we are the stewards of his grace in the body of Messiah, we will see the body of Messiah restored to its full, the fullness. This is what Paul says, we have been given gifts, teachers, pastors, evangelists, prophets, apostles, Not, not so that they teach us, preach to us, but so they prepare us for works of ministry. So the, the body of Messiah grows into full maturity. וזה אותו דבר עם, עם, עם גוף המשיח, כסוכנים טובים של החסד הזה של אלוהים, אם נעמוד בתפקיד שלנו להיות אותם סוכנים, אנחנו נראה גם את מיצוי הפוטנציאל המלא של גוף המשיח 
שהוא דיבר על, על התפקידים השונים בגוף, נביאים, מורים וכולי, אז בעצם אלה התפקידים. It was a very long sentence. ונראה לי שהבנתם, כן. להכין את הקהילה, כן. So that in the body we will, we will recognize the giftings that, the, that Yeshua has given to us. That we can do the work of ministry that he calls us to. So finally then, verse 11, whoever speaks, let him speak as it were the utterances of God. Whoever serves, let him do so with the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through you. Yeshua, Mashiach, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. We'll see it in Pasuk 11. Ish ki edaber, imre Elohim yedaber. Ish ki yesharet, yaseh zot mitoch hakoach shenatan lo Elohim. Vezot, lemaan yechubad Elohim, bechol derech, Yeshua Mashiach, asher lo hakavod vagvura, leolme olamim. Amen. The whole purpose, brothers and sisters, of the body of Yeshua, Messiah is that we bring glory to him. We, we sang about this earlier, that wonderful song. We are to glorify him through our worship. We are to glorify him through our words. We are to glorify him through our lives. And And my prayer is that we will become as the sons of Issachar in this time. That we will be people who understand the times we are in. We will understand what Yeshua requires of us. And that we will be people who Yossi who spoke about knowing God, who will be strong and do great exploits in this time. Because we know God. משרתים אותו ועושים דברים נפלאים בשמו. And the last point to link to last week, what Yonatan said, the battle is not ours, but it's the Lord's. ולקשר את זה למסר של שבוע שעבר, המלחמה הזאת היא לא שלנו, היא של האדון. Like Yehoshaphat, we say, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. כמו שיהושפט אמר, אנחנו צריכים לומר, אדון, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל אנחנו מסתכלים עליך. תודה רבה. Thank you, תודה לך.